హాయ్ వ్యూవర్స్ ఈరోజు సి లాంగ్వేజ్లో తెలుగులో తెలుసుకుందాము అయితే సి లాంగ్వేజ్ అంటే ఏమిటి ఎవరు ఈ సి లాంగ్వేజ్ని కనుక్కున్నారు తర్వాత దాని గురించి మనం తెలుసుకుందాము సో సి లాంగ్వేజ్ని ఎవరు కనుక్కున్నారంటే డెన్నిస్ రిచ్ అండ్ కెన్ థామ్సన్ అట్ బెల్ ల్యాబ్స్ ఏటీఎన్టీ యుఎస్ఏ అమెరికాలో నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ సెవెంటీ టూలో కనుగొన్నారు అంటే సీని డెవలప్ చేసింది ఎవరు డెన్నిస్ రిచ్ అండ్ కెన్ థామ్సన్ అండ్ బెల్ ల్యాబ్స్ ఏటీఎన్టీ యుఎస్ఏ సో నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ సెవెంటీ టూలో కనుగొన్నారు ఈ సీ లాంగ్వేజ్ని అయితే సీ లాంగ్ యాక్చువల్గా ఎన్ని రకాల లాంగ్వేజ్లు ఉన్నాయి టూ టైప్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ వస్తున్నాయి వాటిని మెషిన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ ఏ లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అని అంటారు అయితే మెషిన్ లాంగ్ లాంగ్వేజీ లేదంటే లోయల్ లాంగ్వేజ్ లోయల్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఐ మీన్ లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి అయితే ఇక్కడ మనం ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ని కనుక మెషిన్ లెవెల్ లాంగ్వేజీ అంటే లేదంటే జీరోస్ అండ్ వన్స్లో కనుక మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తే అది యాక్చువల్గా కంప్యూటర్కి కంప్యూటర్లో రన్ అవుతుంది అయితే అదే సేమ్ ప్రోగ్రామ్ని వేరే మిషన్లో కనుక మనము రన్ చేయాలి అంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ని మనము మాడిఫై చేయాలి అంటే యాక్చువల్గా ఏమవుతుంది కంప్యూటర్కి అర్థమయ్యే భాష ఉంది జీరోస్ అండ్ వన్స్ అంటే మెషిన్ లాంగ్వేజ్ కానీ మనకి మెషిన్ లాంగ్వేజ్ అర్థం కాదు ఒకసారి మెషిన్ లెవెల్లో కనుక ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తే అదే ప్రోగ్రామ్ని వేరే మెషిన్ మీద రన్ చేయాలి అంటే మనం దాని యొక్క కోడ్ని మనము చేంజ్ చేయాలన్నమాట అయితే ఇప్పుడు మన ఆఫీస్లో కనుక ట్వంటీ థర్టీ మెషిన్స్ ఉంటే అదే సేమ్ ప్రోగ్రామ్ కనుక మెషిన్ లెవెల్లో లాంగ్వేజ్లో రాసేటప్పుడు దాన్ని రన్ చేయాలి అంటే ట్వంటీ టు థర్టీ టైమ్స్ మనము ఆ ప్రోగ్రామ్ని మోడిఫై చేయాలి అయితే ఇలా మోడిఫై చేయాలంటే ప్రోగ్రామ్లకు చాలా కష్టమైన పని సో కాబట్టి ఈ మెషిన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏమని అర్థం ఇది మెషిన్ డిపెండెంట్ లాంగ్వేజ్ అనమాట అంటే ఒక ప్రోగ్రాము ఒక మెషిన్కి రాస్తే అదే ప్రోగ్రాము వేరే మెషిన్ మీద రన్ కాదనమాట సో దీన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి మళ్ళీ రెండోది ఏంటి ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటాము ఇది మెషిన్ ఇండిపెండెంట్ లాంగ్వేజ్ అనమాట ఇది ఇంగ్లీష్ టైప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ లాగా ఉంటుంది సో మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ని ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్ లేదా హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్లో కనుక రాసినప్పుడు అదే ప్రోగ్రాము ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ మెషిన్స్ అంటే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ మెషిన్స్లో ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది వితౌట్ మోడిఫికేషన్స్ రన్ అవుతుంది అనమాట కాబట్టి ఇది మెషిన్ ఇండిపెండెంట్ లాంగ్వేజీ సో కాబట్టి బేసికల్గా ఎన్ని రకాల లాంగ్వేజ్లు ఉన్నాయి మెషిన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లేదంటే లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అని ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్ లేదా హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అని అంటారు మెషిన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటే మెషిన్ డిపెండెంట్ లాంగ్వేజ్ ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ని మెషిన్ ఇండిపెండెంట్ లాంగ్వేజ్ అని అంటారు అనమాట నెక్స్ట్ సీ ఎస్ ద బోత్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అండ్ లోయల్ లాంగ్ లోయల్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ సో సీ ఈజ్ ఏ మిడిల్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటే సీకి రెండు రకాల లక్షణాలు కలిగి ఉంటాయి అంటే ఏమని హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లక్షణాలు మరియు లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లక్షణాలు కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని మిడిల్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అని అంటారు నెక్స్ట్ కంపైలర్స్ అంటే ఏంటి ఇంటర్మీడియట్స్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ సింపుల్గా చెప్పాలంటే కంప్యూటర్కి మన భాష అర్థం కాదు కంప్యూటర్ భాష మనకు అర్థం కాదు కాబట్టి కంపైలర్స్ ఏం చేస్తాయి మెషిన్ లాంగ్వేజ్ని లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్కి ఐ మీన్ మెషిన్ లాంగ్వేజ్ని హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్కి మళ్ళీ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ని మెషిన్ లాంగ్వేజ్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తాయి అనమాట సో కాబట్టి కంప్యూటర్కి మనకి అనుసంధాన కర్తలాగా ఈ కంపైలర్స్ ఇంటర్ప్రిటర్స్ అనేవి పనిచేస్తాయి అనమాట సో కాబట్టి కంపైలర్స్ లేదా ఇంటర్ప్రిటర్స్ అనేవి కూడా ఇవి కూడా ఒక సాఫ్ట్వేర్లే అనమాట అయితే కంపైలర్కి ఇంటర్ప్రిటర్కి చిన్న తేడా ఉంటుంది కంపైలర్ ఏం చేస్తుందంటే మొత్తం ప్రోగ్రామ్ని ఒకేసారి కంపైల్ చేస్తుంది ఎట్ ఏ టైము ఇంటర్ప్రిటర్ ఏం చేస్తుంది లైన్ బై లైన్ ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తుంది ఐ మీన్ కంపైల్ చేస్తుంది కాబట్టి కంపైలర్ అనేది ఫాస్ట్గా ఉంటుంది ఇంటర్ప్రిటర్ స్లోగా ఉంటుంది అని తెలుసుకోవాలి నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ సి సి యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి సి ఈజ్ ఏ మెషిన్ ఇండిపెండెంట్ లాంగ్వేజ్ ఇంతకుముందే చెప్పాము సి అనేది ఇండిపెండెంట్ లాంగ్వేజ్ నెక్స్ట్ ఎఫిషియన్సీ అంటే ఇది బాగా ఎఫిషియంట్గా పనిచేస్తుంది అంటే విత్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్పీడ్ అంటే స్పీడ్ తోటి బాగా ఎగ్జిక్యూటివ్ బాగా ఎఫిషియంట్గా పనిచేస్తుంది ఎఫిషియంట్ ఈజ్ కన్సర్న్ విత్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్పీడ్ అండ్ ఎఫిషియంట్ మెమరీ యూటిలైజేషన్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రిటీ అంటే ఇంటిగ్రిటీ అంటే క్యాలకులేషన్స్ చాలా యాక్యురేట్గా వచ్చేస్తుందనమాట సో కాబట్టి దీనికి ఇంటిగ్రిటీ ఫీచర్ కూడా ఉన్నది అనమాట అండ్ వ
ప్రోగ్రామ్స్ అంటారు వీటిని అయితే వీటిని ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ని ఒక లైబ్రరీలో ఉంచుతారు వీటిని హెడ్ర్ ఫైల్స్ అని చెప్పవచ్చు అయితే ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ మీకు ఎడ్ర్ ఫైల్స్ అంటే ఇక్కడ ఒక ప్రోగ్రామ్లో యాష్ ఇన్క్లూడ్ ఎస్టీడీఐఓ డాట్ హెచ్ యాష్ ఇన్క్లూడ్ సిఓఎన్ఐఓ డాట్ హెచ్ అంటాము వీటిని ఏమంటారు హెడ్ర్ ఫైల్స్ అంటాం అనమాట సో ఎస్టీడీఐఓ డాట్ హెచ్ అంటే స్టాండర్డ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డాట్ హెడ్ర్ ఫైల్ సిఓఎన్ఐఓ డాట్ హెచ్ అంటే కన్సూల్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డాట్ హెడ్ర్ ఫైల్ దీని గురించి కొంచెం వివరంగా ముందు క్లాసులో తెలుసుకున్నాము అయితే ఇప్పుడు ఏం గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే హెడ్ర్ ఫైల్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ ఫలక్ష గ్రూప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ అయితే ఈ ఫంక్షన్స్ అన్నీ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఒక లైబ్రరీలో పెట్టారు అనమాట సో వీటిని లైబ్రరీ ఐ మీన్ హెడ్ర్ ఫైల్స్ అంటాం అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ సో వెన్ యూ రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ద రూల్స్ నీట్ టు బి రిమంబర్ అంటే ఒక ఒక మనం సి ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు కొన్ని రూల్స్ని ఫాలో కావాలి ఆ రూల్స్ ఏంటో తెలుసుకున్నాం సి ఈజ్ ఏ కేస్ సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజ్ అంటే సి లాంగ్వేజ్ రాసేటప్పుడు మనము లోయర్ కేస్ ఎప్పుడు ఉపయోగించాలి అప్పర్ కేసులు ఎప్పుడు ఉపయోగించాలి అని తెలుసుకోవాలి సో లోయర్ కేసు ఉపయోగించాల్సిన చోట అప్పర్ కేసు అప్పర్ కేసు ఉపయోగించాల్సిన చోట లోయర్ కేసు కనుక ఉపయోగిస్తే ఏం చేస్తుంది సి కంపెనీలు ఎర్రర్ ఇస్తుందని తెలుసుకోవాలి కాబట్టి సి ఈజ్ ఎ కేస్ సెన్స్ టు లాంగ్వేజ్ తర్వాత దేర్ ఆర్ నియర్లీ థర్టీ టూ కీవర్డ్స్ ఆర్ దేర్ ఆల్ ద కీవర్డ్స్ ఆర్ లోవర్ కేస్ దీస్ కీవర్డ్స్ ఆర్ కెనాట్ బి యూజ్డ్ ఎనీ అదర్ పర్పస్ అంటే ఈ కీవర్డ్స్ అనేవి రిజర్వ్ కీవర్డ్స్ రిజర్వ్ వర్డ్స్ అనమాట ఈ కీవర్డ్స్ని దానికోసం మాత్రమే వాడాలన్నమాట అంటే వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అలా ఏ విధంగా దీన్ని వాడకూడదు అనమాట సో కాబట్టి దీనికి ఇంట్ ఆటో క్యార్ అనే చాలా కీవర్డ్స్ అంటే నియర్లీ థర్టీ టూ కీవర్డ్స్ ఉన్నాయన్నమాట రైట్ నెక్స్ట్ ఎవ్రీ సి ప్రోగ్రామ్ కంటైన్స్ మెయిన్ ఫంక్షన్ అంటే మనం సి ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు మెయిన్ ఫంక్షన్ అనేది ఉంటుంది అంటే అది స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ లేదా ఎంట్రీ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ అని చెప్పవచ్చు అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫంక్షన్ అనమాట తర్వాత సి లాంగ్వేజ్ అంటే సి లాంగ్వేజ్ రాసేటప్పుడు ఎవ్రీ స్టేట్మెంట్ ఎండ్స్ విత్ సెమికోలన్ అంటే చివరిలో సెమికోలన్ను కంపల్సరీ యూజ్ చేయాలన్నమాట సి లాంగ్వేజ్ రాసేటప్పుడు నెక్స్ట్ అయితే దీన్ని మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ మెయిన్ ఫంక్షన్ అనేది ఇక్కడ యూజ్ చేసాము మెయిన్ ఫంక్షన్ ఓకే మెయిన్ తర్వాత ఇది సో ది ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి రన్ అవుతుంది సో కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఎంట్రీ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ అని చెప్పవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ వేరియబుల్స్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి ఏదైనా ఒక వాల్యూని మనం స్టోర్ చేయాలి లేదంటే ఆ స్టోర్ చేసిన వాల్యూని తర్వాత మాడిఫై చేయాలన్నా లేదంటే సి ప్రోగ్రామ్లో కొన్ని వేరియబుల్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి అనమాట అయితే ఇవి మూడు రకాల వేరియబుల్స్ ఉన్నవి అవి లోకల్ వేరియబుల్స్ ఫార్మల్ పారామీటర్స్ లేదా ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఇది గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అంటాం అయితే సింపుల్గా చెప్పాలంటే లోకల్ వేరియబుల్స్ అంటే లోకల్గా యూజ్ అవుతాయి అంటే ఒక ఫంక్షన్ లోపల కనుక మనము కొన్ని వేరియబుల్స్ని డిక్లేర్ చేసి ఆ ఫంక్షన్లో మాత్రమే వాడుకుంటే వాటిని లోకల్ వేరియబుల్స్ అంటారు అంటే ఆ వేరియబుల్స్ అవుట్ సైడ్ ద ఫంక్షన్ అనేది ఉపయోగించుకోవడానికి వీలు లేదు కాబట్టి వాటిని లోకల్ సై లోకల్ వేరియబుల్స్ అంటారు ఫార్మల్ పారామీటర్స్ అంటే ఫార్మల్ పారామీటర్స్ ఆర్ డిక్లేర్డ్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే ఫార్మల్ పారామీటర్స్ అనేవి ఫంక్షన్ డిక్లేర్ చేసినప్పుడు మనము ఉపయోగించుకోవాలన్నమాట రైట్ నెక్స్ట్ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అంటే గ్లోబల్ అనమాట మీనింగ్లో తెలుస్తుంది గ్లోబల్ అంటే ఒకసారి ఒక వేరియబుల్ని గ్లోబల్గా డిక్లేర్ చేసినప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామ్లో ఎక్కడైనా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు జనరల్గా మెయిన్ ఫంక్షన్ పైన అంటే మెయిన్ ఫంక్షన్ బిఫోర్ కనుక డిక్లేర్ చేస్తే ఈజీగా ఉంటుంది మనకి గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ సో ఆ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ మనం ఎక్కడైనా ఉపయోగించుకోవచ్చు సో కాబట్టి దీన్ని గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అంటాము నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటి కీవర్డ్స్ ఇంతకు ముందే చెప్పినట్టు కీవర్డ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ రిజర్వ్ వర్డ్స్ దేర్ ఆర్ నియర్లీ థర్టీ టూ కీవర్డ్స్ ఆర్ దేర్ ఆల్ ఇన్ లోవర్ కేస్ ఆల్ ద ఇన్ కీవర్డ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ లోవర్ కేస్ కీవర్డ్స్ కెనాట్ బి యూజ్డ్ ఎనీ అదర్ పర్పస్ లైక్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ ఎక్సెట్రా అంటే ఈ వేరియబుల్స్ని మనము ఈ కీవర్డ్స్ని కీవర్డ్స్ లాగానే యూజ్ చేసుకోవాలి వీటిని వేరియబుల్స్ లాగా ఉపయోగించుకోవడానికి లేదనమాట ఇవి నియర్లీ థర్టీ టూ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ ఇవన్నీ కూడా కేస్ సెన్సిటివ్ అనమాట స్మాల్ లెటర్స్లో యూజ్ చేయాలన్నమాట ఓకే మీకు చూపిస్తాను సో ఇక్కడ
विवरण तेजकदा इध वीडियो मेक नचते षेर सर्जी सब्सक्रैबी